good day everyone! So, hashtag Unstoppable Friday na naman tayo. And I am grateful na ako ang mag-share ng Word of God for today. So, Colossians 3.17 And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. The question is, are we glorifying the name of the Lord Jesus today or are we glorifying the name of the Lord Jesus sa ating mga ginagawa araw-araw during this difficult times dapat hashtag unstoppable pa din tayo lalong-lalo na sa ating mga youth alive so dapat walang makakapigil even the pandemic should not stop us from sharing or makiisa sa mga gawain ng Panginoon But sad to say, young people, ang nangyayari ngayon. Dahil nasa transition period tayo, nasa adjustment period tayo, nagiging masyado tayong busy at sinasabi natin, wala na akong oras sa pakikiisa sa gawain ng Panginoon. Bakit? Like, uh, like us teachers, nagiging busy sa module preparations, i-distribute next week sa so, mga students they are busy in answering the modules they are trying to beat the deadline and for other professionals dahil nga crisis ngayon naghahanap sila ng mga iba't ibang ways on how to survive during this pandemic kaya lang ang nagiging resulta na nito mga kapatid karamihan po sa mga kabataan ngayon ay kinakain na ng kanilang oras at kapag tinatawag sila ng gawain ng Panginoon, their response is, wala akong oras para dyan. So ba diba, nakakalungkot na before the pandemic, okay naman, ba diba? Nakikiisa ka sa gawain ng Panginoon, masaya, okay ang lahat, tahimik ang lahat. Pero bakit ngayon na taghirap, pandemic, crisis, eh ganun na ang sinasabi mo in response to the call of the works of God. So, sinong mga guilty dito na marami nang hindi nagawa o hindi nakiisa sa mga gawain ng Panginoon na dapat e nakiisa naman siya dahil ang kanyang rason ay wala akong oras. Sino ang guilty dyan na marami ng mga Sunday services ang wala siya kasi ang rason niya is wala akong oras. ba diba? So, kung sino ang guilty sa atin dyan, sana sa araw na ito, you will be reminded by the Word of God. Are we glorifying still the name of our Lord Jesus? O maaaring sabihin natin na every Sunday naman, present naman ako. Kahit hindi ako nakikijoin sa mga ministry, hindi ako nag involve sa mga gawain ng Panginoon, local church man yan or section, pero at least present ako every Sunday. Let me remind you young people, being present during Sunday services is not enough. Dapat makiisa tayo sa mga gawain ng Panginoon. Hindi naman totoong wala kang time eh. You are just choosing na mawalan ka talaga ng oras sa Panginoon. It's your choice. Maaring busy ka, maaring marami kang ginagawa, but hindi totoo na wala kang oras. That is just a lie na nagagaling sa ating enemy. Nais niyang isipin mo na wala kang oras at hindi ka na makiisa sa mga gawain ng Panginoon. Meron kang oras, kapatid. Meron kang oras kahit gaano ka man kabisi. Kung meron ka pang time na mag-post sa social media, mag-my day, kung meron ka pang time na matulog kahit ilang oras man lang yan, kahit isang oras lang ang time mo para matulog, kung meron kang time na kumain kahit 10 minutes lang yan, o meron ka pang time para sa sarili mo, ibig sabihin, meron ka pang time to glorify the name of the Lord Jesus. Meron kang time para makiisa sa gawain ng Panginoon. Kahit man lang, sige, kahit isang oras lang, ang maaaring itulog mo sa isang araw kasi sobra kang busy, why not ishare mo naman sa Panginoon ang 10 minutes of your time? Sa pagpo-post mo sa show, social media, why not ang i-post mo na lang ay salita ng Panginoon kaysa naman about sa sarili mo, ba? Diba? Para kahit during this pandemic times, young people, we are still hashtag unstoppable. And madedeclare natin right in front of the face of the enemy na kahit mahirap ngayon, kahit busy ako, na kahit sobrang hectic ang schedule ko, 
But still, I am hashtag unstoppable in sharing the word of God. That still, I am hashtag unstoppable in doing things for the glory of God. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Huwag mo kasing isipin na ang paggawa ng mga bagay para sa ating Panginoon ay burden mga kapatid. Dahil you are doing it for the King. You are doing it to glorify Jesus. Kaya ma-feel na dapat natin ang joy sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa ating Panginoon. If you will do this, young people, and I will assure you that everything, everything will follow. Everything will come to order kasi God will bless you na kahit mahirap man gawin, ginagawa mo para sa Kanya. So thank you for listening. Have a great day. Bye-bye.